这么晚了，外头还下着雨，你怎么还过来了？额娘，您咳嗽两个多月了，一直未曾见好。儿子请来的药，到时候叫人拿去给您煎了。不用太放在心上。额娘上年纪了，自然会多一些病痛。她也来瞧过了，说是并无大碍。皇后娘娘也送来了好多补品，我吃着呀也还算好。额娘。儿子瞧您这是心病，云章，额娘，额娘，额娘千不该万不该，当年不该怂恿你去争夺太子之位，结果连累的你不得皇上宠爱。额娘别这么说，都是过去的事儿了。只想不明白，除了这件事情，额娘到底哪儿还做错了？这么多年了，皇上，皇上对我一直冷冷淡淡，言语间也多有巧打。我到底是哪里落下的不是？竟惹得皇上，竟惹得皇上如此耿耿于怀。皇阿玛她就是这个性子，便是对着皇额娘，不也有个猜疑冷落吗？额娘，您是嫔妃中资历最深的，也是唯一的贵妃，您别多想，安心养着便是。额娘知道了，额娘没事。这么晚了，你先回去吧。额娘的咳气越发重了，皇阿玛也一直未来探视。皇上一直在忙前朝的事儿呢。婉娘娘打量我不知道是吗？整个京城谁不知道？皇阿玛新得了韩氏，将整个六宫都不放在眼里了。别说皇上的不是了，皇上也没有错。来，额娘，云章。你这个性子也得改改了。这件事情，咱说不上话。怎么说不上话？宫里的娘娘们大多出身世家，皇阿玛迷恋韩氏，冷落六宫，京城的王公贵族们有多少闲话？皇阿玛的圣谕，哪经得起旁人这样的闲言碎语啊？轮不上，轮不上你说话。儿子在皇子中最年长，不能不尽孝道。劝一劝皇阿玛，你住嘴！儿子也是心疼额娘啊！别再说了，姐姐都咳成这样了，你还不快出去？永章他不懂事儿，你别生气了。儿臣请皇阿玛安。嗯，来给你皇祖母请安啊！儿臣去钟翠宫见了额娘，再来慈宁宫请安。你额娘还好吗？不大好。她怎么了？额娘身患咳疾数月，一直未曾见好。皇阿玛，难道不知道吗？啊，这近来啊，前朝的事繁忙。等会儿，朕让太医。仔细去瞧瞧你额娘。谢皇阿玛，儿臣明日进宫，再来向皇阿玛请安。嗯。
皇上，三阿哥求见，让他进来吧。这儿臣请皇阿玛安，起来吧。永娇啊，你的侧福晋给你生了个女儿，有空就带进宫里来，给你额娘瞧瞧，让她高兴高兴。是，你在宫外居住着，应该比宫里面其他的阿哥知道民间疾苦。永琪出宫居住后，也常和朕说起外间风物，你可知道些什么？京城乃天子脚下，物富民丰，一向安定的很。倒是近日来，宫外头有些流言，事关公众。什么流言？夸吧，自从韩氏入宫，京城内外流言纷纷，都说韩氏。是妖姬，克夫不说，还魅惑皇上，要动摇我大清江山。这等愚民昏话你也听？皇阿玛，可是民间百姓言之凿凿。更何况王公贵族们同样流言蜚语，他们说自从韩氏入宫，皇阿玛就为了他冷落后宫，无心朝政，盛世清明就要毁在他的手上。是谁教你这些昏话？来藐视君父，愚杀后宫。皇上息怒，儿臣不敢。皇阿玛，儿臣也是一片孝心啊！你还敢说？皇阿玛，三阿哥，你早年既与太子之位，如今表面安分，实则不轨。皇阿玛，滚！儿臣身为皇阿玛的儿子，息怒。不忍见皇上满心流言污损圣人，皇阿玛。皇上息怒啊！不忠不孝的儿子，一片孝心啊！皇阿玛，哎呀，三阿哥，你别说了。儿臣身为皇子，不提才是不忠不孝。哎呀，三阿哥。哎呀，您真的要如此绝情吗？皇阿玛！哎呀，哎呦，三阿哥，您这是何苦呢？我说的都是实话，并无不孝之念。皇阿玛为何这般待我？三阿哥，奴才劝您一句：如今皇上眼里只有承乾宫内卫，您何苦去动这个钉子呢？奴才先送您回去吧，等皇上气儿消了，也许就好了。皇阿玛如此绝情，哟，哎呦，哎呦，三阿哥，你怎么吐血了？快传太医！嗯、主，不好了，不好了！出什么事儿了？养心殿传来的消息说，三阿哥被皇上申斥受气羞恼，呕了一大口血，人就昏过去了。现在呢？太医已经紧赶着去看了，说三阿哥不宜挪动，就住进了协芳殿的旧居。您快去看看吧，贝娇，哎，贝娇，永章，臣妾给太后请安。不要这么吵吵嚷嚷的，碍着太医诊脉。是。回太后的话，三阿哥气怒交加，京剧之情直冲心脉。如今五脏六腑的气血都已经乱了，人事万般不能再挪动了，只能留在协芳殿静养。嗯，哀家明白了，你赶紧去抓药，看顾好三阿哥。微臣明白，微臣这就去。多谢太后看顾，臣妾替永章谢过太后。永章是哀家皇孙，哀家不能坐视不理。更何况此事，除了哀家，也无人敢过问。纯贵妃，哀家听说你受疾缠身，伤及到肺腑，你不必在这里熬着了啊。哀家已经都吩咐了，让永章的福晋们进宫来陪侍。太后。永章是臣妾的儿子，臣妾恳请太后允许臣妾在这里守着永章。额娘，额娘，我不要。永章，我不要我的。不要怕，额娘在。别怕，皇上不会的，皇上不会不要你。永章
，冤孽！额娘对不住你。冤孽啊！程贵妃，你就在这里守着他吧。谢太后，有招，有招。下去吧，皇上，喝口茶吧。晚上没说话了，定是担心三阿哥。奴才方才去打听了，纯贵妃和太医都守着三阿哥呢。这个逆子，理他做甚？皇上，三阿哥虽然糊涂，但自从在孝贤皇后灵前失礼被申斥之后，也无大错。这回真不知是怎么了，这般忤逆皇上。朕也在想，是谁会在背后教唆？那总不能吧？三阿哥也这么大人了，还能听谁的呢？纯贵妃。嗯、永章性子憨直，心无城府。他对着皇上说相见的事儿，皇上怎么听得进去呢？皇上正在兴头上，怎么能容得下自己的儿子说自己的宠妃呢？纯贵妃急得几夜都没合眼，只守着三阿哥。太医说，三阿哥京剧交加，直冲心脉，怕是……海兰，你不要胡说。永章才多大？倒是纯贵妃，太医说她的咳疾已经伤了肺腑，哪能经得起这般煎熬？得去劝劝她才是。是，求皇上饶了永章吧！皇上，皇上，饶了永章吧！还敢到这儿来？臣妾知道，都是臣妾的不是，臣妾冤上责罚。这可是你说的。这些年，你做了些什么事情？你自己心里清楚。皇上。臣妾此事不能兼容于皇上，让皇上厌弃。但是永章，永章是无心得罪皇上的。永章是无心的，可有心的是你，皇后娘娘，皇后娘娘。为何这般急匆匆的？皇后娘娘，纯主惹得皇上大怒，不顾病体跪在雨中，都吐血了、啊。皇上让他回宫养着，他也不听。皇上为何这般动怒？臣主放心不下三阿哥，挣扎着过去向皇上求情。奴才觉得不对劲儿啊，还请皇后娘娘赶紧过去瞧瞧。知道了，你先回吧。这，你回钟翠宫照顾着。臣妾知道了。姐姐，这件事情牵扯韩氏在内，一会儿见着皇上，说话要当心。我知道的，我陪你一块儿去吧。丽云，丽云，丽云，有什么话回宫再说。哎，起来，主，起来，起来。哎，主，主，主，臣妾请皇后娘娘开恩，就让臣妾跪在这儿，直到皇上息怒。您对纯贵妃的疑心没有断过。皇上，皇上，皇上
。皇后，此事与你无关，你先回去吧。陈贵妃病中冲撞了您，您就饶恕她吧。朕从未要她在养心殿前献言，是她执意要如此，这有什么办法？皇上，永章，永章。永章当时关心臣妾心切，才乱了房子，谋反了皇上，是臣妾的错、啊。这当然是你的错，你教子无方，你不能学着当年孝贤皇后教导皇子，你也学学人家于妃，人家于妃安安分分当一个好额娘，不像你，心术不正，惹是生非。皇上，臣妾别无自信了，皇上。无此心，这是什么？当年素练之死，你和舒家皇贵妃两个人做了多少事情？皇上，珠花的事儿，兴许是舒家皇贵妃嫁祸给纯贵妃的。这珠花是可以再当，但争夺后位是他自己吧？不知道贝芝珍做了多少恶事。请皇上允准于妃带纯贵妃回去医治，臣妾有事回禀。罢了，带他们回去。主，快带绿云回去。